Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai dû interrompre la première partie de la vidéo donc sur mon retour critique des films de l'étrange festival pour euh, donc euh, continuer l'enregistrement donc euh, sur euh, ce retour euh, critique des différents films que j'ai pu voir euh, de la sélection officielle alors j'ai pas pu tous les voir malheureusement hein, j'ai pas j'ai pas eu assez de, de temps pour ça mais en tout cas j'ai vu les principaux et voilà donc euh, je vais continuer donc sur ma lancée euh, en vous présentant cette fois ci donc un film euh, donc, de la sélection officielle qui était donc à l'étrange festival euh, durant cette euh, on va dire euh, quinzaine euh, du 8 au 19 septembre dernier et je vais commencer donc par Lamb euh, c'est un film donc euh, islandais euh, d'un réalisateur islandais qui s'appelle Valdimar Johansson euh, voilà encore encore une ver un véritable ovni on va dire euh, dans le genre euh, surtout euh, c'est un ovni euh, qui lui aussi euh, en tout cas moi personnellement m'a beaucoup euh, intéressé dans l'approche dans, dans ce qu'il raconte et surtout euh, c'est un film que, qui a été vendu sur la présence quand même de, de Noumi Rapace hein, qui est vraiment je dirais euh, l'actrice la, en vogue hein, du moment euh, l'actrice la plus connue hein, euh, voilà qui tourne aussi bien en Norvège qu'en Suède, qu'en Islande, euh, voilà. vu qu'elle euh, parle plusieurs langues, c'est beaucoup plus pratique. Euh, voilà, donc Lambe, euh, ça raconte euh, une étrange histoire donc de deux fermiers, on va dire, isolés euh, dans les plaines islandaises qui donc élèvent des moutons, euh, des agneaux. Euh, et un jour, euh, donc, euh, ils ont leur petite vie, euh, leur petit quotidien, leur petite routine. Hein, et puis un jour, ils, ils vont assister à la naissance. Euh, on va dire euh, extraordinaire euh, d'une chose qui, qui arrive euh, donc un mouton mais mais à bas euh, euh, on va dire quel, un être euh, mi agneau mi humain voilà donc c'est c'est un bon c'est pas un spoil puisque c'est on, on le sait euh, au bout de 20, même pas 20 minutes on le découvre au bout de même pas 20 minutes mais alors voilà c'est à partir de là on, on va on va se demander Mère nature, parfois, fait des choses étranges. Et à partir du moment où, en fait, cet agneau euh, euh, avec un corps euh, humain à la tête d'agneau va, va naître, euh, en fait, ils vont, ils vont prendre ça comme un don du ciel, euh, le couple en question, et ils vont faire en sorte de, bah, de occulter finalement, euh, cette, euh, cette chose étrange et extraordinaire qui vient d'arriver pour, euh, pour euh, l'élever comme leur propre enfant. Voilà, puisque donc, ils n'ont pas d'enfant. Et quelque part, euh, en, de, en, en ayant euh, assisté à cette naissance, ils, ils estiment que euh, cette naissance, euh, ben, je veux dire, va leur apporter, je dirais, euh, quelque chose de totalement, euh, ben, une sorte de, comme elle dit à un moment donné euh, dans le film, un don du ciel, quoi, pour elle, pour eux, pour ce couple qui, qui n'espérait plus, enfin, euh, qui ne croyait pas arriver sur une chose pareille. Et donc, on va se retrouver avec ce couple qui va, qui va commencer à bah, élever ce, on va dire, cet agneau à tête, euh, à, à corps d'humain, <rire> avec un corps d'humain. Et, et franchement, c'est très bien fait, je trouve, au niveau euh, visuel, euh, ce qu'on voit à l'écran. En tout cas, ça, moi, je trouve que ça fonctionne bien au niveau des effets visuels. Et c'est un film absolument, euh, absolument dingue, quand même, euh, dans, dans le genre. Enfin, moi, je n'avais jamais vu un truc pareil. Euh, ça sort vraiment de l'ordinaire, c'est... C'est assez dingue, quoi. Enfin, moi, j'avais jamais vu un truc euh, de ce genre. Hein. J'ai trouvé ça assez, euh, assez fou, quoi. Et, et très franchement, il euh, y a aussi euh, quelque part euh, dans cette folie euh, du film, de ce qu'il nous montre, en tout cas, de ce qu'il veut nous euh, montrer pour nous le faire croire, en tout cas pour qu'on y croit, pour qu'on qu ait un minimum d'empathie de, 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 avec les personnages, en tout cas avec ce couple. Euh, qui va élever cet enfant à tête de à tête d'agneau, euh, il va falloir qu'on qu qu se laisse vraiment porter par le récit. Et c'est très bien fait quand même comme film parce qu'on a on a vraiment l'impression que bah justement qu'il y a un, un climat quelque chose d'étrange de comme un malaise hein, qui s'installe. À un moment donné, il y a un des personnages qui est l'un des, des membres de, 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 de qui fait partie, euh, je pense, euh, oui, je crois que c'est le frère de euh, du mari de Noumirapas 
qui vient et qui va découvrir donc euh, qui va découvrir cette, cet enfant à tête d'agneau et euh, et lui, bah, sur le coup, il va, il va halluciner, il ne va pas y croire, et puis il va, il va se dire, mais c'est inhumain, c'est contre nature, etc. Pourtant, ils vont, ils vont vouloir continuer à l'élever comme si c'était leur propre, leur propre fils. Euh, et malgré aussi, euh, bien sûr, dans, dans le film, le, 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 la mère, l'agneau mère, on va dire, qui, elle, a donné naissance à... et qui réclame son dû, enfin, qui, qui reste près de lui... Mais, euh, mais c'est vrai que le film, il est totalement euh, décalé, je trouve, dans, dans, son, dans son style. Parce qu'une histoire pareille, c'est jamais évident de raconter euh, ce style euh, d'histoire qui, justement, euh, fait penser justement à, à ce que la nature peut parfois créer. Et si on franchit certaines limites, en tout cas... Euh, à quoi on peut être confronté Parce que le film aussi euh, fait planer un étrange mystère, une sorte de présence qui observe, qui regarde euh, et qui... Euh, et on sent que cette présence, euh, elle est là pour, euh, je dirais, en quelque sorte récupérer son dû, puisque euh, justement, nous mira pas dans le film, enfin son personnage en tout cas ne, ne supporte pas la mère qui réclame donc cet enfant agneau. Euh, parce qu'elle réclame aussi, parce que c'est elle qui l'a mis au monde quand même, mais euh, donc il y a une sorte de jalousie qui s'instaure, et entre nous Mirapas et la mère Agneau, c'est ça qui est dingue, donc il va se passer des trucs, je ne vais, vais pas spoiler, mais, mais à partir du moment où la mère Agneau euh, donc réclame son dû, et que donc elle se trouve, on va dire, privée de son dû, euh, ben, le couple va être, va être, comment dire, observé par quelque chose, qui est là pour, on va dire, rétablir, euh, gérer euh, la loi de la nature, quoi. En fait, sans trop spoiler, c'est un film complètement euh, dingue, dans, dans... mais vraiment très, très, euh, comment dire, y a, euh, moi, j'ai ressenti dans ce film aucun ennui. Je, je trouve que le... vraiment, euh, l'histoire euh, est vraiment bien euh, rythmée, euh, il se passe toujours quelque chose, c'est pas, c'est pas, justement, il n'y a pas trop de longueur, c'est... C'est vraiment prenant, il y a... et les... bien sûr, elle nous mira pas sa présence excellente et radieuse ra... dans, dans ce film de, de beauté. Euh... Mais, mais le film, il a quelque chose, il a un cachet, quoi. il a vraiment quelque chose. Moi, je trouve ce film très original. Euh... Vraiment, a... j'aurais peut-être ajouté un petit peu plus de folie encore. C'est le seul reproche que je peux lui faire. Mais après, franchement, c'est vraiment très plaisant à voir. Euh, la fin est surprenante en plus je trouve euh, et franchement oui ça fait plaisir de voir des, des petits c'est un ovni aussi hein, celui-là j'ai parlé de, de After Blue euh, j'ai parlé de, de Innocent c'est aussi dans son genre un véritable ovni euh, moi j'en ai jamais vu des comme ça en tout cas qui racontent une telle histoire donc voilà c'est casse-gueule ce genre d'histoire faut pas se planter faut, faut quand même essayer d'être crédible un minimum et je trouve que là ça marche ça fonctionne euh, je crois euh, donc à ce couple de fermiers, je crois au personnage qui arrive, qui vient les voir à un moment donné, qui les rejoint pour les aider à un moment donné. Je crois aussi à cet enfant agneau, enfin je veux dire, et qui grandit en plus, euh, mais qui reste adolescent hein, dans, dans l'histoire. Enfin, c'est complètement, complètement dingue. Euh, je, je trouve qu'il y a vraiment un parti pris, euh, bah là pour le coup, audacieux dans ce film, qui vraiment euh, bah, fait appel aussi à une thématique qui fait réfléchir sur euh, ce que la nature peut parfois créer. Et est-ce qu'on a le droit de s'approprier ce que la nature, des fois, euh, je veux dire, décide de créer pour nous, les humains, et qu'à nous Et oublier l'animal, ou plutôt euh, ceux euh, qui euh, sont, je dirais, euh, qui sont d'abord, euh, à qui revient de droit, je veux dire, cette naissance. Vous comprendrez quand je dis ça, parce que je ne peux pas trop en dire, mais vous comprendrez en voyant le film. Pas pareil, ce film, euh, je pense qu'il sera visionnable que l'année prochaine. J'ai pas entendu du tout de sortie. C'est des films, ça, c'est beaucoup d'avant-première à l'étrange festival. Donc, un film comme Lambe, euh, vous n'êtes pas prêt de le voir, euh, je dirais, d'ici la fin de l'année, ça, c'est sûr. Euh, moi, je dirais pas avant l'année prochaine. Voilà, en tout cas, c'est vraiment euh, un film qu'il faut, qu faut découvrir. Euh, vraiment, j'invite vraiment euh, les personnes à, à prendre le temps de, de voir ce film dès qu'il sortira. Euh, en tout cas, si vous aimez euh, quelque chose vraiment euh, d'étrange, justement... Euh, à part euh, qui peut vous surprendre parce que c'est assez surprenant, et eh ben allez voir Lambe. Franchement, euh, euh, des films comme celui-là, il n'y en a pas deux. Hein. Euh, voilà. 
Donc, euh, je vais donc maintenant, euh, suite à l'ambe, enchaîner donc sur le prochain. Et donc, le prochain, c'est, je vous le donne en mille, c'est un autre film de la sélection. Et pour cela, donc, j'ai choisi cette fois-ci, je vous le dis tout de suite, j'ai choisi de parler euh, de euh, un petit, euh, encore une fois, un, un film incroyable, un bijou, hein, un bijou absolu. Euh, J'ai pris une grosse claque en voyant ce film, c'est l'un de mes préférés de la sélection. C'est Mad God de Phil Tippett. Et euh, c'est un film absolument... Enfin, euh, il y a tellement à dire sur ce film. Euh, c'est fabuleux. Euh, si, vous ne, si, vous, si vous voulez découvrir quelque chose d'absolument unique, euh, d'un génie comme euh, ce créateur d'effets spéciaux en animatronique, euh, image par image, qui est Phil Tippett et qui a bah, bien sûr, participer à un tas de films, Star Wars, Jurassic Park, etc. Enfin, je veux dire, euh, Mad God, c'est vraiment le film à découvrir d'animation, euh, je dirais, euh, en stop motion. L'un des, euh, ouais, des plus fous, quoi, je veux dire, dans, dans ce qu'il raconte, parce que c'est irracontable, en fait, Mad God. C'est euh, visionnaire, c'est un film qui a été réalisé sur plus de 30 ans, vous voyez euh, qu'il a fini par, par finaliser, et monter et terminer. Sa fille, d'ailleurs, euh, avant la projection, euh, on a eu droit à un petit, une présentation en fait de... Euh, attendez, je vais baisser un peu le son euh, parce que j'ai peur que vous ne m'entendiez plus trop. Euh, donc, je disais que sa fille a eu droit... Euh, à, nous a montré plutôt un petit euh, making-of en fait, de, de Phil Tippett dans, quand il a finalisé le, le Mad God. Et, euh, et oui, oui, le film est complètement dingue, je veux dire, dans son approche esthétique déjà, dans sa façon, euh, c'est une histoire absolument, euh, ouais, c'est de la science-fiction, euh, euh, c'est très, euh, c'est un film qui, je vous l'ai dit, c'est pas facile de, de résumer ce film tellement il y a de choses qui se passent dans, 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 dans cette histoire, euh, euh, voilà, qui, qui parle bah, justement de, de dieux fous, euh, de, 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 de personnages totalement euh, incroyables. On, on est dans un cauchemar réveillé. Quoi. Euh, Mad God, c'est un cauchemar réveillé. C'est un film d'animation stop motion absolument fabuleux. Il euh, y a des visions absolument dantesques, euh, pff, complètement dingues. Euh, Enfin, c'est vraiment un voyage. C'est Mad God, c'est un peu, je dirais, euh, euh, un hommage aussi quelque part à, à, à ce que Phil Tippett avait envie de montrer par rapport à des grands créateurs d'effets spéciaux en stop motion comme Ray, Ray Harry Ozan. Mad God, c'est aussi, je dirais, euh, donc une descente, une descente dans un monde, un monde totalement euh, où il se passe plein de choses en fait, où il y a toujours une évolution constante à travers une justement une une vie qui grouille euh, de, de rencontres. De, de... C'est un film qui parle de, de tout, quoi, de, de la guerre, de, du pouvoir, de, euh, du futur, euh, de, de la création, euh, de la monstruosité aussi. Bien sûr, j'allais oublier. C'est un film complètement dingue. C'est un film... Euh, je vous l'ai dit, irracontable, parce que je ne peux pas dire... C'est un film qu'il faut ressentir et vivre. Euh, c'est très difficile de parler de ce Mad God, parce que pour moi, c'est vraiment un film qu'il faut vivre et ressentir, en fait. Si, euh, c'est un film qui peut vous laisser aussi, euh, je dirais, euh, totalement hors sujet. Quoi. Je veux dire, soit vous rentrez dans, dans l'univers que Phil Tippett décrit, euh, soit vous allez, euh, euh, je veux dire, être totalement, euh, je dirais, déstabilisé, parce que vous voyez. Parce que c'est un, un film d'animation stop motion absolument barge quoi dans, dans ce qu'il dans ce qu'il montre euh, mais moi je trouve ça fascinant ouais c'est un film c'est le mot que je dirais c'est un film fascinant en fait c'est un film qui regorge d'idées visuelles c'est un film qui montre une humanité euh, en perdition euh, un monde justement en train de de périr en fait euh, un futur euh, vraiment euh, flippant euh, donc euh, un film qu'il a fait sur, sur 30 ans, quoi. vous voyez, c'est dingue. Et un film qu'il a fini par, par finaliser en, en, en mettant toutes les idées euh, folles qu'il qu avait envie d'y mettre. Et à l'écran, ça se voit, ça se, ça, se, ça se ressent. 
et, et c'est un film waouh wow. moi quand je regardais le film j'étais là euh, en mode les yeux écarquillés je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de voir c'est complètement ouf et, euh, et c'est ça euh, Mad God c'est un film qui va au-delà de ce que vous pourriez voir quoi, dans l'animation en stop motion. C'est justement l'accomplissement d'un rêve. C'est pour Phil Tippett, je pense que c'est ça. Ce film, c'est vraiment, il, il a mis tout son cœur, tout ce qu'il avait envie de, de transmettre. Et c'est techniquement, mais irréprochable. C'est un film d'animation euh, vraiment incroyable. Euh, et le moindre détail, il y a des, une foultitude de détails. C'est et là, dans les images que vous voyez, vous ne voyez rien, c'est rien ça. C'est juste une bande-annonce, un trailer, vous voyez, qui montre, on va dire, un aperçu de l'ambiance du film. Mais le film, vous n'avez rien vu encore du film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui vont le découvrir, je peux vous assurer, je ne sais pas quand il sortira, c'est pareil. Peut-être directement en, en Blu-ray. En tout cas, je l'espère, mais c'est un film qu'il faut absolument voir une fois dans sa vie. Je le dis, il y a, il y a des films qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Si ce film a vu le Grand Prix, j'aurais été vraiment extrêmement très heureux. Alors, il a eu le prix du public, il a été rencontré par le prix du public, ce qui est tout à fait logique et mérité, parce que euh, c'est un film voilà, qui a enchanté le public. De par son audace narrative, visuelle, euh, dantesque, dans, dans ses visions apocalyptiques, dans, dans tout ce qu'il euh, représente, oui, Mad God, Mad God, c'est euh, vraiment euh, hors du commun comme expérience euh, d'animation en stop motion. Voilà, euh, vous allez le voir avec un regard totalement, euh, et, je dirais, euh, vierge, parce que jamais, jamais, je, le grand jamais, j'ai jamais vu un film d'animation stop motion de ce genre. Euh, je cherche dans, 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 mes, dans mes souvenirs, mais je ne vois pas un film comme Mad Gun, j'ai jamais vu. Je... Voilà, il y a des séquences absolument euh, dingues dans ce film que, qui, qui m'ont qui marqué la rétine et qui vous, qui vous marqueront la routine. Si vous êtes un temps soit peu sensible à des choses qui... Euh, voilà, qui, ça, ça fait appel aussi, je dirais, à une science-fiction euh, très visionnaire, où on est plongé dans des univers, euh, comme, comment dire, qui, euh, qui évoluent tout le temps, vous voyez, où il où y a des... Ouais, comme je disais, euh, c'est apocalyptique, et en même temps, il y a la monstruosité, puis en même temps, il y a... C'est... Euh, il y a aussi, euh, je dirais, le côté euh, fou de l'être humain euh, par, par la science, parce que c'est un film qui parle de la science aussi, et des conséquences euh, des, des, des expériences dans, de la science. Bref, bref Mad God, euh, c'est un film euh, absolument génial, euh, mérité euh, pour Phil Tippett euh, de, de, voir, de voir aboutir enfin ce, ce film. De voir enfin, euh, voilà, c'est un film sonore, il n'y a pas de dialogue, tout ça, mais ça, c'est un film uniquement visuel et quelle claque euh, pour ceux qui ne connaissent pas vous allez prendre une vraie claque voilà donc euh, ne faites vous plaisir euh, ne ratez pas ce petit bijou euh, qui est Mad God euh, voilà je ne je, je, je saurais pas trop quoi vous dire de plus sinon qu'il faut absolument que vous le découvriez c'est un film comme je dis qu'il faut vivre ressentir par soi même c'est une expérience Mad God c'est une expérience visuelle sonore totalement, euh, ben voilà, euh, totalement euh, pff, fascinante dans, 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 dans ce qu'elle montre. C'est ça, c'est... Voilà, le mot de ce film, c'est fascination. Voilà. Donc, euh, bah écoutez, ne ratez pas ce petit bijou encore une fois, cet ovni incroyable qui est Mad God. Et donc maintenant, je vais enchaîner euh, avant, euh, pour terminer cette deuxième partie, parce qu'il y a beaucoup de films. Euh, avant la troisième et dernière, je vais enchaîner sur un autre euh, bijou. Et on va enchaîner donc maintenant sur le film Off Season, un autre film de la sélection, qui pour lui, euh, qui lui pour le compte, euh, est totalement euh, raté, à mon goût. Mais je vais vous dire pourquoi. Voilà, Off Season, euh, je vous montre ça tout de suite. Voilà, on enchaîne. Alors, évidemment, ce n'est pas le bon extrait de film. C'est dommage. Alors, je suis désolé, je vais reprendre euh, à zéro. On va changer. Euh, parce que là, c'est pas du tout le bon trailer. Alors, 
Alors, je crois que j'ai pas de trailer carrément pour ce film. C'est bien dommage. Alors, c'est très dur d'en trouver un. Je comprends pas. Euh, c'est pas grave. On va continuer. Euh, on va continuer. Euh, on va continuer comme ça. Euh, donc, Off Season, c'est une histoire euh, enfin, dont on nous avait présenté un peu le film comme un film euh, avec, euh, on va dire, euh, euh, des références à Lovecraft. Euh, voilà, donc. Euh, euh, déjà s'attaquer à un gars comme Lovecraft en disant qu'il y a des références à Lovecraft euh, bien, bien qu'il y en a une seule dans le film que j'ai vu mais qu'est-ce qu'on est loin loin de Lovecraft quand même euh, dans... et qu'est-ce que ça enfin je veux dire on n'est pas du tout dans, dans un univers justement qui fait penser à un monde terrifiant de Lovecraft ou à vraiment des visions à Lovecraft peut-être une dernière sur la fin du film mais encore c'est super mal fait euh, voilà, donc c'est un film qui raconte l'histoire d'un couple qui, euh, qui rejoint donc un, une sorte de, de village abandonné où donc, euh, ils vont être confrontés à, à des événements mystérieux. Euh, voilà, euh, donc une sorte de, de communauté donc, qui, qui pratique des, des rites euh, autour euh, d'une sorte de, de choses euh, en particulier. Euh, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer quand même quelques images de ce film euh, off-season, mais c'est pas le bon. Ah voilà, j'ai le bon là. Euh... Ah, attendez, je me suis trompé en fait. Je vais juste recaler euh, le bon trailer parce que ce serait dommage quand même de ne pas pouvoir vous montrer ne serait-ce que euh, ce qui se passe dans ce film. Mais j'aurais pas de. Non, j'aurais pas d'image en fait. Hein. Je suis vraiment désolé. Euh, donc je vais, je vais continuer comme ça. Euh, désolé, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, euh, off-season, ça raconte euh, donc cette histoire d'un couple qui arrive dans une sorte de, de, de village, une communauté euh, en bord de mer, où donc euh, euh, l'un des personnages, donc la femme du couple, donc rejoint, sa, euh, rejoint ce village parce que sa mère a disparu. Euh, voilà, euh, laissant un dernier message derrière elle. Et donc, ils vont enquêter pour savoir, ils vont essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, en fait, le film, il se passe des, des choses euh, bizarres. Euh, les villageois sont étranges. Mais c'est un film qui, qui remplit tous les archétypes euh, d'un... Si vous voulez en parler, c'est presque un calvaire, en fait, de ce film. Parce qu'il n'y euh, a, a pas grand-chose à en dire, en fait. C'est super basique. Euh, c'est super prévisible. C'est... Euh, c'est soi-disant censé nous emmener dans un, dans un univers, la Lovecraft, mais on, y est, on en est très loin. Euh, Il voilà. y a, y a des, quelques, beaux, quelques beaux plans dans le film que je trouve intéressants au niveau visuel. Mais après, très franchement, euh, c'est totalement euh, raté. Quoi. Raté parce que, euh, justement, on ne, on, on, a, on ne sent jamais une menace euh, terrifiante euh, habiter cette ville. On ne sent jamais que... Je ne sais pas, c'est incroyablement euh, mal fichu. Quoi. À aucun moment, on croit euh, que ces personnages donc, qui se retrouvent dans, un, dans une sorte de, de piège, en fait, euh, un piège où ils n'arrivent pas à, vraiment à sortir de, 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 ce, de cette communauté, de ce village, où, où donc, il y a une sorte de malédiction en fait, qui pèse sur le village. Mais alors, qu'est-ce que c'est euh, mal amené qu -ce que, Comme je dis, c'est un film qui est... C'est un film qui est totalement, euh, pff, enfin voilà, euh, inintéressant dans, dans le propos, euh, euh, vu, archi revu, euh, avec peu de suspense, euh, des, des scènes qu'on connaît. Enfin, on essaie de vous faire croire qu'il y, qu y a une menace, euh, mais la menace, elle est vraiment, euh, elle est suggérée, puis elle, elle est jamais vraiment effrayante. Donc c'est un film qui, qui fonctionne très peu. Euh, sur une... On n'y croit pas, quoi, du, du début. Je vous dis, j'ai même du mal à en parler parce que tellement j'ai pas grand-chose à dire sur ce film, quoi. C'est euh, nul. C'est voilà, un film qui est vraiment... Euh... Je vous le dis, hein, pour moi, c'est une dope. Enfin, c'est un film qui est inintéressant. Il y a une ambiance au tout début. Alors, on va dire, je, suis un peu, je, suis un peu, je vais essayer d'être gentil, euh, de donner un petit point de vue positif. Et encore, j'ai du mal... Il y a une ambiance, on va dire qu'il y, y a quelque chose d'une petite ambiance qui est créée. Mais alors très franchement, euh, au-delà de ça, c'est vraiment catastrophique. Quoi. 
parce que euh, en fait, le réalisateur, il essaie de, de nous faire croire une malédiction euh, autour de... Voilà, je, je vous montre une image. Il nous sait nous faire croire euh, à une malédiction auquel, justement, on n'a absolument pas peur, euh, vu ce qu'on voit à l'écran. Et puis voilà, quoi. Mais alors, c est, c est, pour moi, c'est totalement inintéressant du point de vue euh, narratif. Déjà, ce que la façon dont est contée l'histoire, je trouve que on est jamais trop surpris par ce qui se passe. Euh, il y a des scènes ridicules, notamment une scène où ils entrent dans un bar où les villageois sont, comment dire, euh, tous immobilisés. Alors donc, il y a une sorte d'espèce de, une espèce de, de suspense qui, qui nous fait croire qu'ils vont tous se réveiller et puis euh, les attaquer. Mais en fait, non. En fait, euh, il se passe euh, quasiment rien, finalement, au final. C'est un faux suspense, en fait, par moment. Puis alors, la fin, elle est ridicule. Il y a vraiment une fin, mais alors, tout ce qu'il y a de plus basique et, et, et stupide dans, dans ce, dans ce qu'elle veut nous faire croire. Et en plus, c'est très mal fait visuellement. Moi, je trouve que c'est pas bien fait, justement, au niveau... Alors, c'est bizarre parce que je trouve que le film, il y a quand même... C'est soigné au niveau des images, quand même. Il y a des très beaux plans. Notamment, il y a des, des références à Silent Hill, quand elle arrive dans le village, en brumée, etc. Mais, euh, mais franchement, ou à Fog, mais Fog, c'est tellement au-dessus. Enfin, tiens, ouais, si je fais une comparaison, ce film, en fait, euh, il voudrait ressembler à des films comme Dagon de Stuart Gordon, dans, dans l'esprit Lovecraftien, à L'Entre de la Folie de Carpenter, mais on est, on est très très loin, ou à Fog de Carpenter, euh, pour le côté brouillard et tout. Sauf qu'ici, tout fonctionne à plat. C'est euh, les électroencéphalogrammes plat. C'est euh, chiant. C'est un film chiant. C'est un film... Euh, euh, voilà, qui, qui ne devrait même pas, euh, je dirais, euh, euh, dépasser euh, pff, le stade euh, du médiocre. C'est médiocre. Euh, à aucun moment, euh, on, on, on a envie de, de suivre, euh, je dirais, euh, ce qui arrive à ces personnages. Et, et pour comparer, j'avais vu un film des années 70 qui est absolument génial, qui s'appelle euh, euh, Messia au vivol mais qui ressemble beaucoup, euh, Off-Season ressemble beaucoup à l'esprit, à l'ambiance de Media, Messia au Vivol. Sauf que dans Messia au Vivol, ça marche du feu de Dieu. Euh, puisque c'est l'histoire d'une femme qui cherche son père, qui est disparu dans Messia au Vivol, qui arrive dans un petit village où donc tous les personnages, tous les villageois plutôt, tous les, euh, tous les résidents sont absolument euh, terrifiants. En fait, il y a une menace qui plane, mais sauf que dans Messia au Vivol, la menace, elle est vraiment flippante. Il y a des scènes suggérées qui sont flippantes. On y croit, c'est l'ambiance, elle, elle est coupée au cordeau. Il y a vraiment des scènes de, de poursuites qui sont flippantes. Il y a une tension, il y a, il y a une, une tension qui monte sans arrêt dans Messia au Fivol. Que là, à chaque fois qu'il essaie de nous faire, euh, nous faire croire que la menace euh, risque de toucher l'héroïne euh, et son mari, euh, d'ailleurs le mari qui sera d'ailleurs, euh, on va dire aussi victime de, un peu de, de cette menace finalement, mais franchement, c'est risible, pathétique. Euh, c'est super mal amené, c'est pas très bien fait, c'est pas très intelligent au niveau de, des idées. Voilà, donc off-season, je vais arrêter là parce que de toute façon, j'ai rien d'autre à dire sur ce film, sur cette bouse. Euh, voilà, zappé, enfin pour moi, c'est à zapper, euh, je n'en dis rien, si, si ce n'est que c'est catastrophique comme résultat. Euh, voilà. Euh, je reviendrai pour une troisième et dernière partie, donc je vais... Euh... Désolé hein, pour les petits contretemps, j'ai pas pu trouver cette bande-annonce. Je reviendrai pour une troisième partie donc, où je vous exposerai plus en détail donc, le reste de la sélection officielle. Et j'ajouterai aussi euh, deux films hors compétition que j'ai vus. Deux films français, euh, deux comédies excellentes, euh, Barbac et Zai Zai Zai. Euh, voilà, donc euh, je vous dis euh, bonne fin de soirée. Euh, merci de m'avoir suivi et vive le cinéma, comme toujours. Bye bye. Tchuss.